tantôt large et paisible, tantôt resserré et fougueux. Le Nil, une artère de vie qui traverse la moitié du continent africain. Le voici au sortir d'une course folle dans les hauts plateaux d'Afrique centrale. Il lui reste plus de 6000 km à parcourir jusqu'à la Méditerranée. Le Nil change souvent de nom au fil du voyage. Ici en Ouganda, il s'appelle pour un temps Nil Victoria. Voilà plusieurs dizaines de kilomètres qu'il serpente tranquillement, mais il va rencontrer un goulet d'étranglement, un passage obligé, des chutes Murchison. La masse d'eau du Nil doit s'engouffrer dans une gorge d'à peine 7 mètres de large. Quelques kilomètres en aval, il reprend ses aises et son rythme paisible. Il faut, dit-on, se méfier de l'eau qui dort. Ici, on se méfie surtout de celui qui semble dormir dans ses eaux. Il se montre peu, mais tous ses voisins le craignent et le respectent. Les Africains l'ont surnommé le seigneur du fleuve, de son vrai nom. Crocodilus Niloticus, le crocodile du Nil. C'est le plus grand de son espèce, de 3 à 5 mètres de long. Les ancêtres des sauriens ont connu l'âge d'or des reptiles et survécu aux dinosaures. 200 millions d'années d'évolution et pourtant presque pas de changement. Les crocodiles ont conservé la plupart des particularités de leurs aïeux, notamment cette cuirasse qui les rend invincibles. En Afrique, un fleuve est toujours le théâtre de conflits. Des tiraillements ont commencé ici, il y a environ trois semaines, en janvier, au moment où les femelles ont pondu sur la berge. Il reste à peu près 60 jours d'incubation. Pour elles, encore 60 jours à jeûner, car elles passent leur temps à surveiller le nid. En tout cas, tension et conflit n'empêchent pas de vivre vieux. Cette femelle aux écailles noircies par le temps est centenaire. La vénérable dame partage la berge avec une jeunesse, une femelle de 30 ans. Contrairement aux apparences, les femelles ne couvent pas. Leurs œufs reposent au fond d'un trou qu'elles ont creusé elles-mêmes, dans un endroit ni trop chaud, ni trop froid, où la température se maintient entre 30 et 35 degrés. Une fois cette besogne accomplie, il n'y a plus qu'à attendre. Attendre, mais en ouvrant l'œil, la femelle doit veiller sur sa couvée sans jamais relâcher sa vigilance. C'est le seul moyen de la protéger d'un prédateur redoutable par sa ruse et son audace. Voici la bête noire des crocodiles femelles, le varan du Nil. Un prédateur vif, efficace, qui raffole des œufs, les œufs de n'importe qui et à n'importe quel prix. Ce petit varan d'un mètre cinquante, lointain cousin du grand dragon de Komodo, a coutume d'attendre le lever du jour pour entrer en action. Celui-ci vient de prendre son bain de soleil matinal. Une petite gorgée d'eau et il sera prêt à partir en chasse. Le varan est patient. Il fait chaud. Il sait qu'à un moment ou à un autre, les femelles qui font le guet retourneront à l'eau pour boire ou se rafraîchir.
D'abord un repérage global pour définir le périmètre à fouiller. Le varan est un fin limier et il a du nez. Au moment de la ponte, les crocodiles femelles ont déposé à l'emplacement du nid des sécrétions odoriférantes afin de le retrouver rapidement au retour du bain. Cette odeur est un précieux indice pour le varan. Mais attention aux mouchards, ces vanneaux armés ont passé un contrat avec les seigneurs du fleuve. Ils ont le droit de nidifier sur la berge et de bénéficier de la protection des crocodiles. En échange de quoi, ils montent la garde et sonnent l'alerte dès l'arrivée d'un intrus. Même chose pour les martins pêcheurs, mais eux ne se contentent pas de donner l'alerte. Les martins pêcheurs prennent leur rôle de vigile tellement au sérieux qu'ils se relaient pour foncer sur le varan en piqué et le harceler à coups de bec. Exaspérantes sans doute ces agressions répétées, mais pas assez dissuasives. Le varan poursuit ses fouilles. Seule l'arrivée d'un crocodile pourra le faire déguerpir. Les yeux et les narines à fleur de l'eau. Profil bas. La discrétion, c'est l'autre force du crocodile. On ne le voit jamais approcher. Deux paires de narines valent mieux qu'une quand il s'agit de trouver des œufs sur une plage aussi vaste. Tout en continuant leur recherche, les deux varans ramassent et dévorent toutes les charognes trouvées en chemin, sans se douter de rien. L'un des intrus a une petite frayeur, ce qui ne l'empêche pas de s'attarder sur les lieux. La surprise a été totale pour le deuxième. En trois enjambées, la femelle crocodile a hissé sur la berge ses 900 kilos. Mais le varan est un rapide et fort de son agilité, il refuse de déguerpir. Une fois qu'il a flairé des œufs, le varan du Nil n'est pas du genre à renoncer. Ils sont tout prêts, enfouis quelque part. Mais où Seules quelques vieilles coquilles gisent par-ci, par-là. C'est d'autant plus excitant. La femelle centenaire est revenue à son poste. Elle ne fera plus le moindre effort pour chasser cet insolent, sachant que sa seule présence le dissuadera d'approcher. Le varan finit par se faire une raison. Il ne trouvera pas un seul œuf de crocodile aujourd'hui. Autant retourner dans la forêt et tenter de dénicher des œufs d'oiseaux. On dit que les crocodiles adorent paraisser au soleil. En fait, comme tous les animaux à sang froid, ils ont besoin de sources de chaleur externe pour augmenter leur température interne. Celles-ci devant être maintenues à 26 degrés, ils doivent constamment alterner entre bains de soleil et baignade. Quand la chaleur devient trop intense et que l'on n'a pas envie de bouger, il suffit pour se rafraîchir d'ouvrir la bouche. 
L'exposition des muqueuses au soleil facilite le refroidissement par évaporation. Les odichnèmes font partie des oiseaux ayant un accord de partenariat avec les crocodiles. Tout en faisant leur toilette, ils surveillent les alentours. C'est tout un art d'être reptile. Le système de thermorégulation exige une alternance régulière entre chaleur du soleil et fraîcheur de l'eau. À chacun de trouver le dosage qui lui convient. Ces roulements de tonnerre annoncent un événement crucial pour tous les habitants du fleuve et de ses abords. La saison des pluies. Nous sommes début avril et des trombes d'eau vont s'abattre pendant des semaines dans cette région équatoriale de l'Afrique. Le Nil grossit à une vitesse phénoménale. Un beau matin, c'est la décrue. L'eau se retire aussi vite qu'elle est montée, laissant par endroits de minuscules mares où les poissons sont pris au piège. Les aigrettes et les oies d'Égypte n'ont jamais connu pêche aussi facile. La surprise est tout aussi agréable pour le Martin pêcheur Pi. Même ces énormes poissons, les perches du Nil, se sont laissés surprendre par la décrue. Celle-ci, échouée sur un banc de sable, éveille bien des convoitises, surtout chez les crocodiles femelles, qui attendent encore l'éclosion de leurs œufs et sont affamées. Elles sont tentées de faire quelques brasses pour aller chercher cette charogne, mais est-ce bien raisonnable de déserter le nid pour si peu En tout cas, la faim les rend nerveuses, la tension monte. La hiérarchie joue un rôle essentiel dans la vie sociale des crocodiles, et elle existe aussi bien entre mâles qu'entre femelles. Pour éviter des combats trop meurtriers, on règle les conflits par le langage du corps, des postures d'intimidation ou de soumission. Ainsi, la jeune femelle n'a qu'à lever légèrement la tête pour signaler qu'elle abandonne ses prétentions et laisse la préséance à la doyenne. Les crocodiles du Nil sont très friands de ces perches qui peuvent peser jusqu'à 60 kg. Elles constituent d'ailleurs 80% de leur nourriture. Mais ils sont capables d'attraper et de manger à peu près n'importe quoi, de la grenouille au buffle d'une tonne, en passant par l'antilope. Il n'y a guère que les hippopotames qui échappent à leurs crocs.
L'autre femelle ne sera pas en reste. Elle vient de repérer, elle aussi, un poisson mort. Un poisson, ou même deux ou trois, ça paraît une bien maigre pitance pour un tel mastodonte. Mais le système digestif du crocodile lui permet d'assimiler 60% de l'énergie contenue dans ses aliments. Comme il en dépense peu pour maintenir son corps à la température voulue, ses réserves caloriques lui font beaucoup d'usage. Les deux femelles ont bien été imprudentes de déserter leur nid. Le varan est de retour. Bien décidé cette fois à ne pas repartir bredouille. Il brûle. Encore quelques pas. Et il n'aura plus qu'à creuser un peu pour dénicher les œufs. Au grand scandale des gardiens de la plage, il est arrivé à ses fins et va entamer son festin. Le varan est le seul sourien à pouvoir ouvrir aussi largement son gosier et avaler des proies qui paraissent bien trop grandes pour lui. On estime que les varans du Nil détruisent chaque année 50% des œufs de crocodile. Ce n'est plus un lars, c'est un véritable carnage. Le varan est capable de dévorer toute une couvée en moins d'une heure. Les vanneaux ont bossé gosiller, il n'y a personne pour faire des guerres pire le pillard. Les femelles crocodiles sont elles aussi en train d'assouvir leur faim. Sans se douter de ce qui se passe sur la berge, elles continuent à sillonner le fleuve pour trouver des perches. L'odeur de ce cadavre échoué depuis quelques heures a attiré un autre varan. Charognard avant tout, le varan est prêt à ingurgiter n'importe quelle trouvaille comestible. Mais celle-ci est tout de même un peu grosse et en plus, quelqu'un d'autre lorgne dessus. Entre-temps, le pilleur de nid a englouti presque tous les œufs. Chez les vanneaux, l'indignation est à son comble. Enfin, leurs cris d'alerte ont été entendus. La femelle retourne vers son nid, tout à faire cessante, mais à son rythme. À terre, les crocodiles n'ont ni la grâce, ni les anges qu'on leur connaît dans l'eau. Et si dans l'urgence, il leur arrive de galoper à 20 km h ils perdent vite l'équilibre et reprennent un mode de locomotion plus approprié à leur physique. 
La jeune femelle alertée par les vanneaux ne peut guère se rendre plus vite sur les lieux pour sauver sa couvée. Heureusement, les crocodiles du Nil sont particulièrement prolifiques. Une femelle produit de 60 à 80 œufs par an. Il suffit qu'un seul des milliers d'œufs qu'elle pond dans son existence arrive à éclosion pour que la pérennité de l'espèce soit assurée. Autrement dit, pour scandaleux qu'il soit, le pillage du varan n'est pas catastrophique pour l'espèce. Cette intervention musclée arrive trop tard. La jeune femelle n'aura pas un seul petit cette année. Sans doute, la femelle n'a-t-elle pas examiné son nid de près. Croyant qu'il y reste quelques œufs, elle entreprend de le camoufler au cas où le varan reviendrait. Le varan, lui, est tellement repu qu'il n'arrive même plus à ingurgiter cet embryon de crocodile. Les hippopotames, qui ont passé toute la nuit à brouter sur le rivage, regagnent le fleuve juste avant l'aube. Le soleil est la seule chose qu'ils redoutent. La cohabitation entre hippopotames et crocodiles se passe plutôt bien, pourvu que chacun respecte les règles de la coexistence pacifique. Si un conflit survient, les crocodiles ont leur mâchoire pour faire peur aux hippopotames, lesquels comptent sur leur embonpoint pour impressionner les crocodiles. Et ça ne va pas plus loin. Dès que le soleil vient éclairer la surface de l'eau, il se met à l'affût. La femelle centenaire vient de percevoir le signal de sa libération prochaine. Un appel. Le cri des premiers bébés arrivés à maturité, mais toujours enfermés dans leurs coquilles, à 20 ou 30 cm sous le sable. Elle va devoir creuser, dégager le nid pour que les petits puissent éclore. Évidemment, les clapissements des petits crocodiles ont attiré un des varans qui rôdait encore dans les parages. Continuez à creuser, mais surtout ne pas quitter des yeux cet intrus qui a le cul ou de rester là, attendant le moment où il pourra s'emparer d'un nouveau nez. La 
femelle déblaira ainsi le sable pendant plus de 4 heures, ce qui représente un travail colossal. Finalement, le varan n'a pas la patience d'attendre. Il s'en va. Certain que tôt ou tard, un petit cigar aura ou sera piétiné par ce monstre d'une tonne. Avec une incroyable délicatesse, la mère saisit le premier-né dans sa mâchoire, cette mâchoire d'ordinaire si meurtrière. En fait, chaque dent possède à sa base une sorte de détecteur de pression qui permet à la femelle de modérer son étreinte. Sous le poids des bébés, sa langue se creuse, formant une petite dépression qui peut contenir une vingtaine de petits. Elle les emportera ainsi en quelques fournées jusqu'au fleuve. Les premiers observateurs qui ont assisté à ce spectacle ont pensé que les crocodiles femelles dévoraient leurs nouveau nés La vérité est tout autre. Il n'y a pas plus attentionné chez les reptiles que les parents crocodiles. Une fois leurs petits dans le fleuve, la mère et le père veilleront sur eux pendant 11 à 12 semaines. La doyenne bat décidément tous les records. Elle en a enfourné une trentaine dans sa gueule. Elle les emmène maintenant au milieu des nénuphars, dans un endroit sûr qu'elle a repéré. Deux ou trois voyages seront nécessaires pour transborder toute la famille. En attendant leur tour, les petits restés au nid continuent d'éclore. Sans trop de mal d'ailleurs, car sans le savoir, ils ont préparé leur sortie. Pendant toute la période d'incubation, l'embryon joue un rôle actif dans son propre développement. Il rejette de l'oxyde de carbone qui, par réaction chimique, rend la coquille de l'œuf plus poreuse à l'oxygène, donc plus facile à percer. Contrairement aux oiseaux et aux mammifères, les crocodiles n'ont pas de chromosomes sexuels. Donc la détermination du sexe ne se fait pas au moment de la fécondation, mais pendant l'incubation. Et elle est principalement fonction de la température du nid. Au-dessus de 31 degrés, il n'y a que des mâles. Au-dessous, uniquement des femelles. Les œufs n'étant pas tous exactement au même niveau dans le sable, il y a toujours les deux sexes dans une même nichée. Tout y est. La forme, la couleur, les écailles, les griffes. Il n'y a que la taille qui diffère. 15 cm de long au sortir de l'œuf. 15 cm de chair fraîche, multiplié par 15, ou 20, ou 30. C'est toujours bon à prendre pour un varan. Celui de tout à l'heure recommence à rôder. Une chance pour les nouveau nés Il trouve en chemin un bébé crocodile mort, sans doute écrasé par sa mère lorsqu'elle est descendue au fleuve. La femelle vient chercher sa troisième et dernière bouchée de bébé. Voilà près d'un siècle que cette femelle revient chaque année à la même époque, au même endroit pour accomplir son devoir envers l'espèce. Ces gestes ont l'admirable perfection que seule l'expérience peut donner.
Tous les petits sont maintenant rassemblés dans une sorte de crèche, au milieu des nénuphars. Adultes, les crocodiles sont pour ainsi dire invincibles. Mais comme leurs débuts sont difficiles, si l'un d'entre eux quitte la crèche, on ne donne pas cher de sa peau. Aigle pêcheur, serpent, varan, héron, n'en feront qu'une bouchée. Malgré la vigilance de leurs parents, seuls 3% d'entre eux arriveront à l'âge adulte. Tout jeune varan a flairé la crèche. Il a l'instinct du prédateur, mais aucune expérience, aucune conscience du danger. Le varan est aussi agile dans l'eau qu'à terre. Il nage vite, en silence, et peut facilement échapper à l'œil le plus attentif. Mais cette mère crocodile observe ses moindres mouvements. La mère a manqué son coup. Le jeune varan a eu une chance inouïe et une peur bleue. Il quitte à regret ce formidable garde-manger, trop bien surveillé. Dans le fleuve, les hippopotames tout placides qu'ils sont, représentent eux aussi un grand danger pour les petits crocodiles. Lorsqu'ils promènent leurs 3 ou 4 tonnes à travers les marécages, il vaut mieux ne pas se trouver sur leur passage. Quand un de ces mastodontes arrive, il faut coûte que coûte trouver un refuge. Les petits crocodiles commencent à prendre de l'assurance. Ils savent maintenant attraper les insectes et des grenouilles. 
Mais il y a une chose qu'ils n'ont jamais faite depuis qu'ils vivent dans la crèche. Accoster. Avoir enfin le droit de marcher sur la terre ferme, de découvrir les joies de la plage, d'apprendre l'art du bain de soleil. Avec ses petits, exposés à tous les regards, la maman crocodile doit redoubler d'attention. Mi-mai, plus en avance dans la saison des pluies, plus les orages qui surviennent surtout le soir sont fréquents et violents. seulement le plus long fleuve de la planète. C'est celui qui a su le plus longtemps cacher ses origines. Pour découvrir ses sources au cœur de l'Afrique, il a fallu l'audace et la ténacité de nombreux explorateurs. La folie des sources du Nil, assoufflée sur des générations entières, devenant une véritable obsession. Enfin, vers 1910, on a découvert qu'il puisait sa force au Burundi en un lieu dont le seul nom fait rêver, les montagnes de la Lune. Mais en amont des chutes Murchison, elles ont transformé le Nil d'ordinaire si calme à cet endroit en un torrent furieux. Inutile de dire que ces débordements annuels font des ravages. Buffles, antilopes, phacochères et autres animaux, broutant au bord du fleuve, se font emporter. En aval, on voit dériver des bêtes noyées comme ce jeune buffle. Pour les crocodiles, la saison des pluies est la saison de l'abondance. Eux qui, la majeure partie de l'année, se contentent de poissons, les voilà comblés. Ils n'ont qu'à se poster au milieu du fleuve pour voir venir à eux des dizaines de cadavres. Les voilà qui affluent de toutes parts, attirés par la gérée par la charogne. Mais ce buffle est trop gros. Impossible de le dépecer dans l'eau, il faudra attendre qu'il s'échoue. Les hippopotames s'inquiètent de voir les crocodiles se rassembler en si grand nombre. Une certaine agitation gagne la troupe. Un des mâles dominants règne sur un tronçon de rivage d'environ 50 mètres. Gare à celui qui s'y aventure. Il arrive que les hippopotames s'infligent des blessures mortelles avec leurs canines. Mais en général, ces échauffourés ne font pas de victimes. C'est le plus lourd qui a le dernier mot. Un point, c'est tout. Les crocodiles sont toujours dans l'expectative. Pour pouvoir manger le buffle qui s'est enfin échoué, 
ils vont devoir maintenant faire preuve d'esprit de cohésion. En effet, si leurs mâchoires sont capables de happer les proies avec une force extraordinaire, en revanche, elles ne peuvent ni déchiqueter, ni broyer la chair encore fraîche. Les crocodiles sont obligés d'attendre que la proie commence à se décomposer et de se regrouper pour la dépecer. C'est le mâle dominant qui donne le signal de la curée. Certains maintiennent fermement la dépouille, tandis que d'autres effectuent des rotations frénétiques pour briser les os et arracher d'énormes morceaux qu'ils ingurgitent tel quel. Comment expliquer que des bêtes aussi puissantes ne puissent pas mâcher leur proie Ils ont des canines tranchantes comme des rasoirs, mais imbriquées de façon telle qu'elles ne peuvent pas se déplacer latéralement pour broyer la chair. Donc, les crocodiles sont obligés d'avaler tout rond. Viscères, peau, eau, tendons, tout y passera, même les cornes. Digérer, ils ingurgitent de temps à autre des pierres qui restent dans leur estomac et assurent, comme chez les oiseaux, le broyage des aliments qui n'est pas fait dans la bouche. Les sucs digestifs feront le reste. Cornes, sabots, crinières et tendons disparaîtront sous leur action. Avec une proie de taille moyenne, une gazelle ou une antilope, le dépeçage est plus facile et peut se faire en solitaire. Le crocodile maintient la bête dans sa gueule et la secoue jusqu'à la désarticuler complètement. Avec un gros cadavre, la coopération est indispensable. Pendant ces opérations de dépeçage, toutes les parties du corps sont mises à contribution. Les pattes, Courtes mais robustes sont essentielles pour l'équilibre. Et la queue, extrêmement puissante, permet au crocodile de démultiplier la force qu'il exerce sur une prise. Les crocodiles du Nil sont parfois 40 ou 50 sur une carcasse. Mais le festin n'a rien d'anarchique. Comme ils ne peuvent arracher des morceaux de chair, tous en même temps, faute de place, ils attendent leur tour, à distance. Cette coopération qui se fait dans le calme et sans jamais de bagarre dénote un degré d'organisation sociale très avancé qu'on ne trouve chez aucune autre espèce de reptile. On croit à tort que le crocodile préfère la viande avariée à la viande fraîche. En fait, son estomac n'est pas plus grand qu'un ballon de basketball. Alors il ne peut pas ingurgiter d'un seul coup une grande quantité de nourriture. Il lui arrive une fois rassasié de faire des réserves, d'aller cacher des morceaux de chair sous un rocher ou dans une grotte, comme s'il voulait les laisser faisander. Non, simplement, il les met de côté pour plus tard. Les quantités de protéines absorbées pendant ces ripailles sont stockées sous forme de graisse, dans la queue et le long du dos. Ce qui explique que le crocodile puisse rester à jeun plusieurs mois. Il ne fait qu'une cinquantaine de repas par an. 
Un grand crocodile du Nil peut même rester deux ans sans manger. Fin du festin. En deux heures, le buffle a été mis en pièces, comme une vulgaire poupée de chiffon. Il n'en reste strictement à rien. Trois mois ont passé. La saison des pluies n'est plus qu'un souvenir. Et le niveau du fleuve ne cesse de baisser. Le long de la berge, les libellules se chauffent au soleil. Elles restent en hauteur pour se protéger des jeunes crocodiles qui sont de plus en plus voraces. Si certains sont encore attachés à la fratrie, d'autres partent en quête d'aventure. Ce n'est pas très sage de déserter si tôt le giron familial. Au creux d'une vague, on peut tomber nez à nez avec une perche du Nil. Ce prédateur vorace dévore un nombre incalculable de jeunes crocodiles. Quelques semaines plus tard, c'est l'heure du bilan. Les statistiques ne se demandent pas. Sur les 80 crocodiles éclos sur la berge, un seul a survécu. Au début, il grandira au rythme phénoménal de 30 cm par an. S'il survit, s'il échappe à tous les dangers qui le guettent, surtout les hommes qui le chassent pour sa peau, il devra encore attendre une dizaine d'années avant d'être dans la force de l'âge et de pouvoir attaquer un ruminant. Enfin, le jour où, sur les berges du Nil, il donnera la vie à son tour, il sera devenu cette superbe bête qui évoque le guerrier armé pour tuer et règne en maître sur le plus long fleuve du monde.